og verið hjartanlega velkomin á fund VAFIB um fjárfestingar á hann hafta. Ég heiti Eli Jónsdóttir og ég er framkvæmdastjóri VAFIB, eignastýringarsviðis Íslandsbanka. Það gleður mig að sjá hversu margir hafa áhuga á málefninu sem við erum að ræða hérna í dag. Og ég veit að það er ekki bara fólki hérna í salnum, heldur þekkjum við á reynslunni að það er líka mjög margir að fylgjast með okkur í beinu streymi og á upptökum. Þegar tilkynnt var um fyrirhugu skref í átt að losun fjármagsafta í júni síðastliðin var strax ljóst að lífur í sjóði landsmanna myndu verða þeir fyrstu til að fá að fjárfesta erlendis. Og það hefur raungjast núna þar sem að lífur í sjóðinir hafa heimild þess að fjárfesta erlendis fyrir samtals um 10 miljarða króna fram að áramótum. En þá var jafnrænt upplýst að fjármagshöft myndu ekki hafa mikil áhrif á hag alls þorra almennings eftir að stöðuleika framlega hefði verið greitt eða stöðuleika skattur lagður á. Og getum að dregið þá álegtun að það er í þöktum hann á vormánuðum 2016. Við horfum því bjarsinum augum fram á veginn hvað varðar fjárfestingar okkar viðskiptavinna erlendis en auðvitað er ljóst að áskornir eru enn til staðar á meðan ekki hefur verið gengið frá nauðasamningum. Í morgun var til dæmis tilkynnt um það að breytingar eru gerðar á fyrirkomulagi samninga milli ríkisins og glittnis um eignarhald á Íslandsbanka. Það fyrirkomulag er svo aftur há því að nauðasamningar náist þannig að óvissa er vissulega enn til staðar. En ætli menn að nýta sér tækifæri til fjárfestinga erlendis þegar opnast fyrir þær aftur þá krefst það undibúnings bæði af hálfu okkar sem að störfum hjá fjármálafyrirtækjum og eins fyrir hjá fjárfestum. Almenningu sem að átti fjárfestingareignir erlendis fyrir hrun hefur vissulega geta endu fjárfest en að öðru leitum því hefur spartnaður og fjárfestingu verið bundin við innalansmarkað og þá afmörku fjárfestingakosti sem að hér hafa verið í bóði. Því teljum við fulla ástæð til að bjóða upp á þennan fund og annað fræðisleifni um fjárfestinga umhverfi erlendis, egna dreifingu og fjárfestingakosti. Því verður ekki neitað að umhverfið erlendis hefur breyst tölvert mikið frá því að ellu var skelt hér í lás á orðinu 2008. Hlutabrifamarkaður í bandarkjónum hefur vissulega verið í blóma í nokkuð mörg ár í röð en á sama tíma hafa skamtímasveiflur á þeim markaði verið miklar og mun meir en áður var. Bryklöndin sem voru þá heitasta hérna á árum áður meiga sumkvera mistökosti muna sín fífil fegurri og að mistökosti hefur hagvestur farið að tölvert farið að hægjast á hagvesti í þeim löndum. Það er því skinnsamlegt og rétt að kynna sér málin vel áður en að haldið er út í heim. Nú vangart er einn af stærstu eignastýringar aðlum heims og þeir stærstu í eignastýringu í bandarkjónum. Þar er bóðið upp á fjölbreytt úrval sjóða og byggt á hugmyndafræði um hagkvæmni í rekstri og lágan kostnað. Í áru liðin 17, það eru 17 á liðin núna á þessu ári frá því að VAFIB og hóf samstarfi vangart. Fyrst í stað voru sjóðir vangart aðeins bóðnir fagfjörfestum en nú er staðan þannig að þrýr af þeirra stærstu sjóðum eru komnir með markaðsleifi á Íslandi og almenningi gæst í kostur á að nýta sér þá sjóði bara á sama hátt og nær allir lífur í sjóði landsins hafa gert. Áður en ég kynni aðal ræðumannin Dr. Peter Westaway er rétt að geta þess varandi fyrirkumlega fundarins að eftir að hann líkur máli sínu mun Kertans Mári Háskuldsson, fórstöðumaður ráðgjafar og þjónustu hjá VAFIB ræða um hvaða kostir verða í bóði fyrir fjárfesta eftir að höft hafa verið afnumin. Við ráðgjörum að ljúka fundi klukkan 9.30 þannig að það mun væntalega ekki gefast mikil tími til spurninga. En starfsfólk hvað því bíði er hér á staðnum og getur tekið spjallið og vissulega verðum ekkert að flýta okkur aftur upp í banka. I will now switch over to English to introduce our guest speaker. We are fortunate to have with us Dr. Peter Westaway, Chief Economist for Vanguard Asset Management Limited.
Vankat's European entity. He meets with clients and writes articles to provide Vankat's perspective on economic issues and long-term investment strategy implications. Dr. Westaway was previously Chief Economist Europe for Nomura International and a senior official at the Bank of England. Dr. Westaway earned his PhD in economics and a Master of Philosophy in Control Engineering and Operational Research from the University of Cambridge and a Bachelor of Science in Mathematics and Economics from the University of York. He is now a visiting professor at Queen Mary College of London. Please join me in welcoming uh, Dr. Westaway to the podium. Thank you very much indeed for that warm welcome. And first of all, let me say what a, what a great pleasure it is for me to be here in, in Reykjavik this morning. It's my first visit to Iceland, so I'm, I'm very, excited, very excited about it. While I was waiting with my colleague to get into this building just before the, the doors opened, um, I did know that I was 200 kilometers from the Arctic Circle. That, that wind really does get you. But um, really, really excited to be here. Um, what I want to talk to you today about is the economic and market outlook. Um, the name of my presentation that, that I've given to a range of clients around, around Europe is keep calm and carry on, and, the, and then there's a question mark. And the reason I, I'm using that title is that at a time like this when markets are in turmoil, when stock markets are, are, have, be, have been falling, there's a tendency for investors to, to panic, to do things that perhaps later on they'll regret. And in particular, what I, what I spend a lot of time trying to encourage people to do is rather than worry about all of these different things going on in different parts of the world, to stay with the investment strategy that you've, stuck with, that you've started with. That is, keep a diversified portfolio. Don't try and be too clever about picking which regions are going to do well, which regions are going to do badly. Now, of course, that message for you is, is, a, very, is a subtly different one because you're in a position where you've been required to keep your assets in, in, in domestic, domestic assets and you're now in the position of gradually becoming more and more global in your outlook. And so really what I want to do is, is to start by encouraging that global focus on your portfolio to the extent that you can because... In our view, that's a really, really important and sensible way to build a portfolio. You get maximum diversification. Let me start then by giving you the market backdrop to where we are today. We, we've been going through a pretty tumultuous few months, and, and clearly that's come after a tumultuous few years. Um, this chart here is, is just a chart. I mean, focus on the yellow line here. This is... This is the so-called fear index. It's, it's the VIX, which is a measure of financial market volatility. And what you can see is that if you look right to the right of the chart, financial market volatility has been spiking up again, having settled down for a little while. So we're now back at the sorts of levels of, of volatility in the market, of fear, that we were seeing around the time of the sovereign debt crisis back in 2011 and 12. And there are measures of risk of volatility associated with fixed income markets. That's the blue line. And that's similarly up at quite high levels. Now, that's a, that's a fairly esoteric financial market measure of risk. Probably the one that people are more familiar with is this one, simply what's been happening to the stock market. And there's been a lot of focus on the Chinese stock market. Ironically, not a market that many people can get particularly large exposure to, but it's more the fact that worries in, in China are starting to arouse fears that there's going to be another downturn in the global economy. And as a result of that, people are expecting GDP growth to be lower, financial markets are forward-looking, so financial markets fall in value. So what we can see here on this chart, the one that jumps out is this turquoise line, the, the, that's fallen sharply, that's the Chinese stock market. But what we can also see is that for the other stock markets in the US, the UK, in Europe, 
we've had a period of, of pretty decent growth since the end of the sovereign debt crisis or the, the, the calming down of that crisis at the end of 2012. Gradual recovery in stock markets over that period, but then things have started to get much worse again. Not as bad as in China, but still we've had, I mean, take, take the uh, European stock market, we, we're pretty much back at the levels that we were at this time last year. And since we're investing in equities to get long-term growth in our, in our assets, that's not really something that people uh, are very happy about. So that's the backdrop. What's, what's driving all of this uncertainty and, and froth in, in markets at the moment? Well, I think there are really five big topics that I'm going to talk about very briefly that most investors that we're talking to are, are focused on. I'm just going to go through each one of these one at a time. And again, I'm not going through these topics so that you can go away and say, great, I need to go away and invest in the US and abandon all my other investments, or I need to sell China. This is really about giving you perspective, understanding how the global economy, global markets are working. But none of that is meant to, to undermine the, the broad case for a diversified global portfolio. So the five topics here are the Fed rate liftoff, interest rates in the US. US interest rates are, if, if you like, disproportionately important. Many fixed income markets around the world are driven by what's happening in the US. Then I want to talk about worries about a so-called Chinese hard landing. China's been at the epicenter of many of these worries about, about the global economy. Related to that, I want to talk about weak oil and commodity prices. Then closer to home, Europe, what's, what's happening now? What's the latest update on the sovereign debt crisis uh, and the associated political developments around that? And then finally, I want to talk about the productivity puzzle. I'm going to talk about it in the context of the UK, but it's actually a global phenomenon. Typically, productivity grows year after year, and that's what drives global growth. But around the world, we've got a bit of a puzzle at the moment productivity growth has, has come to a bit of a, a stop. And so, so there's a really big question about whether that growth is, is going to return. Right, let's go through those five topics one at a time. There are other topics, but these are, the, these are the five that I think most people in markets are worrying about at the moment. So, Fed liftoff. So here's a chart which shows, first of all, the blue line, which shows actually what the Fed's interest rate, the policy rate, is doing at the moment. And what you can see is since 2009, interest rates have been pretty much at zero. We've had a global financial crisis. The central bank in the US wanted to cut interest rates as much as it could. It then hit, hit the floor, hit zero. What these other two lines show is, is what economists do, try to estimate as what the appropriate level of interest rates would be. Now, clearly, the, interest, the, the, the Fed can't cut interest rates below zero, or not very far below zero. And so what the Fed and other central banks around the world have been doing is they've been doing these additional policies on top of cutting interest rates to zero, so-called quantitative easing policies, QE as it's known, money printing, other people call it. And these measures are designed to provide stimulus to the economy. But what those other two lines are showing are different estimates of what economists think the Fed ought to be doing with interest rates. And what we can see is that interest rates are now getting back into positive territory. In other words, it's time for the Fed to start raising interest rates. Indeed, according to these estimates, the Fed should already have started raising rates rather than still sitting on hold. An inordinate amount of time and money and paper have been um, consumed on talking about whether the Fed are going to raise rates in September or December or next year. I think as investors, it's, it's possible to get too obsessed with the exact date. We think that there's a much more important message about US interest rates and therefore about global interest rates more, more generally. And that's illustrated in this next chart, which shows that the when the Fed does start raising rates, we think that interest rates are going to ra rise very gently, and they're going to rise and eventually get to a level that's lower than the sorts of level of interest rates that we were used to living with 
before the financial crisis. So if you look at this yellow line, that shows you this, the typical sort of interest rate tightening cycle that the Fed would have engaged in in the pre-financial crisis days. Relatively quick interest rate increases and then settling down at a level of around 4.5%. So, so again, this is the policy rate, the short-term interest rate. We think, and I mean the Fed, the Fed have signaled this as well, that it's much more likely that interest rates will rise very gently and then settle down at a level around 2.5%, 3%, maybe 2% lower than, than it has done in the past. And the simple reason for that is that the global economy is settling down at a growth rate that's rather lower than it was in, in the pre-crisis years. And there are a number of reasons for that, which we don't have time to go into, but the bottom line is that growth is lower, interest rates are lower, asset returns are lower. The sort of return you can get on your savings going forward isn't going to be as good over the long run as it maybe was in the past, and that has important implications. Some people think that interest rates could actually stay even lower than that. They may get stuck around zero or one percent, the, the so-called secular stagnation idea. We think that's too pessimistic, but it's certainly something that some people are, are talking about. So interest rates are going to go up in the US. Other countries will follow eventually. Not, not Europe or Japan. They're, they're a long way off rising rates, raising rates. And rates going up is going to matter especially for those countries that have been borrowing at these very low levels of interest rates. And one of the areas of the world that's been borrowing a lot at low interest rates are emerging markets. So part of the reason why the global economy is starting to get a bit softer, starting to slow down, is worries that emerging markets growth is going to start grinding to a halt. So this is a chart, pretty, pretty tricky chart to, to read in detail. So let me kind of give you the big headline. This is a chart that compares the state of f emerging markets on a, on a number of different dimensions, how much debt they've got, how many reserves they've got, um, whether or not they're trying to peg their currencies or not. And the first chart on the left shows you the state of these different countries back in the 1990s, the last time there was an emerging market crisis. And what you can see from that left-hand chart is that a lot of the boxes are coloured red, which meant they were in a bit of a state at that point. If you now look at the state of those economies today, they've got a lot more reserves, they're much more resilient to rising interest rates than they were back then. So they're really the sort of top-line message is, even though we think interest rates going up around the world is going to be a a drag on emerging markets. We don't think it's going to cause an out-and-out -out crisis for some of these emerging markets compared to what we saw in the late 90s when we had the, the Asian debt crisis, for example. Now, there's one country on this table that's missing, and it's the most important emerging market of all. In fact, it's, it's not really an emerging market anymore. It's pretty much emerged. That's China. China's the second largest economy in the world by GDP. Um, and as I said before, this is the country where financial market concerns are, are focusing and, and worries that if China slows down, that could drag the rest of the world back into a recession. So is, is this all a storm in a, in a China teacup, as they say? Let's have a, a look at a few stats around China. Um, again, a lot of detail on this chart. Let me just focus your attention on the right-hand one. This is a chart that shows that Chinese growth, which currently is very high, it's up at well, just below 7% on the latest data, it's been enjoying growth rates above 10% more recently, but this type of growth rate is very typical for a country at that stage of economic development. So what this chart does is it compares the growth of China with similar countries at similar stages of development, like South Korea, Japan, and just says, well, when, when Japan had this level of GDP per head, how, how fast was it growing? And what it's really showing you is that China's growing pretty much in line with historical precedent. And more importantly, what that tells you is that China will gradually slow down from the high rates that it's got now as it catches up with some of the more advanced nations. So its growth rate will gradually slow down until, say, by 2020, we might expect growth around 5%. 2000 and, um, 
30, maybe at 4%. So it's a gradual slowdown. That's well understood by people. What's more worrying, though, is the fact that there are some signs that China might slow down much more quickly than that. The stock market collapse that we've seen this year is one indication of that fragility. Um, and so there are a number of indicators that, that investors are looking at that, uh, that are worth focusing on. One of the most worrying features of China is the fact that so much of its growth is buoyed up by very high investment. High investment in buildings, in infrastructure, in housing. This chart on the left shows that almost 50% of China's growth comes from investment. And if you then compare it with, again, other countries at the similar stage of development in the past, this 50% number is much higher than has previously been experienced, certainly much higher than other developed economies. Than other developed economies. So the risk is that this investment growth is going to suddenly collapse because investment, by its very nature, can be cut off quite quickly. I mean, against that, there's still a lot of investment to do in China because it's still growing and it's still catching up. But the worry is that it will fall very sharply. So that's, that's why I think there is a risk when people talk about the chances of a hard landing in China. This is the main reason why it's possible. Now, of course, most people have been focusing on this big stock market fall as one of the things to worry about. And this chart here shows that actually equity market wealth in China, even though there's been a lot of focus on it, isn't really the key element of wealth for Chinese consumers. So the, the chart here on the left shows that equity wealth is only about 9% of overall household, house, household wealth compared to 36% in the US. Much more important for China is, is housing wealth. Almost half of their wealth resides in their housing stock. So the worry is that if Chinese housing suddenly had a really hard landing, that could drag down the rest of the economy. Now, our view is that there will be a slowdown in housing, but it won't be nearly as, as severe as, as, as it could be. But if it were to be as severe, for example, as the United States turned down in housing back in 2009, then this chart on the right shows that growth in China could actually turn negative. That would be a huge downturn in China, and therefore that would be a big negative for the global economy. Again, that's not our central case, but the mechanism by which this hard landing would happen, I think, would be through the housing market, dragging down the amount of building that's going on, and then into the whole economy. Should we be worrying about China as a, as a sitting on this side of the world? Um, well, China does have some scope to, to cut interest rates further. Uh, the chart on the left shows that unlike the US and other countries around the world, China's still got scope to cut interest rates. They've got scope to provide fiscal stimulus. So that's why I think the hard landing is not, a, not our central case. But if they did fall, it's important to remember that China is not hugely important as an export market directly for, for us in Europe. Um, this chart here shows, for example, what's the impact of a slowdown in China on Germany's trade. And Germany's just a good benchmark for, for, for the rest of Europe. And what it shows is that for Germany, 60% of its trade comes through the rest of Europe. About 10% comes from, um, from the UK, a similar amount from the US. And China, despite its huge size in the global economy, is a relatively small trading partner. So I think it's important not to get too over-obsessed with China for its direct impact on trade around the rest of the world. But because of China's size, it does have really important impacts on the global economy. And one of the most important mechanisms is via its impact on commodity prices and oil prices. Because China is building so fast, developing its manufacturing sector so fast, what China does has a really important impact on oil prices, on commodity prices. So when China slows down, that means that those commodity prices and oil prices will collapse. And that's one of the things that we've, of course, been seeing quite recently, 
Um, so any country that's a big commodity exporter is now really suffering because as demand growth in China slows, so commodity growth slows. But let me focus more on... So do we think that this big slump in commodity prices that's now starting to happen because of China, is this going to drag down the rest of the world economy? I mean, in the past, what this chart shows is that there's actually quite a good correlation between slowdowns in global growth and slowdowns in commodity prices. And that's because typically commodity prices falling, oil prices falling, is an indicator that global demand has slowed down and then that leads to a fall in, in GDP growth. There's certainly an element of that going on at the moment, but I think it's important not to misinterpret why oil prices, for example, have fallen as sharply as they have. Because there's actually some quite interesting things going on in the global oil market at the moment, and it's not all about China. There are also some very important supply-side elements to the, to the oil price fall. In other words, global capacity to produce oil has changed quite markedly over the last 10 years, or the last five years. Two really important examples. The United States, for the first time in its history, is now a really big producer of oil via the shale, uh, the shale revolution. And secondly, the recent deal that was done between Iran and the international community means that more oil is going to come on stream than has been the case in the past. So both of those reasons that are now understood well by markets have been putting downward pressure on oil prices. So this chart here shows how the supply of oil has been trending upwards over the last two years. And because of demand and supply, that then has a downward effect on prices. And so the, the, the bar chart at the bottom of this slide shows you that sh tries to explain how much of the oil price change is explained by these increased supply effects and how much is explained by a shortfall in demand. And certainly in 2008, most of the oil price weakness was caused by demand, but more recently, it's much more to do with these supply side effects that oil prices are being driven down. Now, lower oil prices, even though I'm talking about it as a, as a consequence of low demand in China, that can actually be a benefit to consumers uh, and to the economies in the West, because lower oil prices effectively boosts demand because it, it's, it changes the, it, it, makes, it makes prices lower and, it, and that allows consumers to spend more. So lower oil prices is actually a good thing for the global economy and may provide some support to global growth in the next couple of years. Of course, when we talk about oil prices and we look at the countries that are affected, how you, how you perceive that, that effect is very much going to depend on whether you're an oil exporter or an oil importer. And so oil prices can be a good or a, oil price falls can be a good or a bad thing depending on where you're sitting. So of course, as this chart shows, those oil exporting countries are going to be really suffering from this oil price fall. Countries like uh, Kuwait, Saudi Arabia and the Middle East, they're the really obvious ones. Um, but others, others that are sort of less obviously associated with oil, Russia is, is going to be suffering as a consequence of this, Norway to an extent, some of the countries in South America. On the other, on the other side of the coin, some of the oil importing countries like the US, Europe, are going to be benefiting from these falls in oil prices. And again, there are other, other countries uh, in emerging markets, India, Thailand, Indonesia, they're going to really benefit from these falling oil prices. So oil prices is a complicated one. There's, there are winners and losers depending on where you, where you sit. Okay, let's talk a bit about Europe. I mean, any talk on economics that I've given over the last three years, is, is, I've probably spent two-thirds of my time talking about Europe and and within that, I've probably spent 75% of my time talking about Greece, which is this tiny little country, 1.5% of GDP. But Greece has been at the epicenter of the political crisis around Europe and whether or not the euro area and the euro will hold together as an, as an entity. This chart here shows you 
the, the price in financial markets which really summarizes what's been happening in the sovereign debt crisis. This shows the level of interest rates that different uh, peripheral Europe countries have been having to pay in order to raise money to, to, for their debt. And what we've seen is in the years running up to the financial crisis, 2006 to 2010, we had a situation where within Europe, countries like Greece, Ireland, Portugal, Italy, were able to borrow money on financial markets pretty much on the same terms as Germany. And for a while, people thought that was the normal state of affairs in the new Europe where everyone used the euro. We then had a kind of a realization, a wake up moment when markets, market participants realized that actually the credit risk associated with lending money to Greece wasn't quite the same as it, as it was lending money to Germany. And as a result, sovereign yields, the, the, the level of interest rates that governments need to pay when they borrow money, spiked up enormously in countries like Greece, Portugal, and so on. Not only did their, their interest rates go up for a while, many of these countries have been completely unable to raise money on financial markets. And as a result, they've had to have a bailout from the IMF, from the European uh, policymakers, and European governments. There was a while back in 2011, as I'm sure you remember, when it really looked as if the euro was going to completely unravel. But in the end, by a combination of the, the financial assistance provided directly to governments, and then really importantly, in 2011, the president of the ECB, Mario Draghi, stood up and said, we will do whatever it takes to keep the euro in one piece. And ever since then, we've seen these sovereign yields plummeting again until we're in much more, much more comfortable territory. And there have been other policies associated with this as well. We've had um, more measures to try and make the banking system work better in Europe. At the moment, we've got a very fragmented system in, 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 in Europe where each country has its own banks. What policymakers are ty trying to do is drive towards a new banking union where there's one European banking system rather than lots of different ones. Still a long way off that, but eventually that's where we're going to need to get to. Now, it looked as if the sovereign crisis was completely behind us, and then around a year ago, um, or the beginning of this year, Greece elected a new Syriza government which basically said, we've had enough of austerity, we're turning our back on, on the the conditions that our creditors are putting on us. And for a while again, it really looked as if Greece were going to leave the monetary union, which we think would have been really bad for Greece, but it would have also potentially meant other countries could have left the monetary union. And so the, there were question marks around it again. In the end, as, as I think we, we always thought, policymakers, well, a combination of the Syriza party and policymakers compromised. We now have a situation where Greece have been given another financing deal, and for now at least, it doesn't look as if Greece is going to leave the monetary union. This all matters because it's politics that's probably going to cause a crisis again in Europe rather than the hard economics. And one nice chart we've got here is, is just showing how this, this chart shows the opinion poll ratings of these far, well, these extremist anti-EU parties in different countries around Europe. So the blue line shows the rise and fall of the popularity of Syriza. Uh, the turquoise line shows a similar chart for the rise and fall of Podemos, which is a similar anti-EU party in Spain. And then there's an Italian one as well. And so this is important because it does look as if the tide is now returning in favour of, of the euro and that finally policymakers in Europe can just concentrate on simple economics rather than being obsessed with the politics of, of trying to keep the thing together. So what is that economics in Europe? Well, the ECB is very, very much at the centre of the policy debate at the moment. I've talked already about the US undertaking quantitative easing. We've got a very similar situation here in Europe where the ECB is now having to print money in order to stimulate the European economy. So what this chart on the left shows is 
how much money printing different central banks around the world have done. So the yellow and the blue lines at the top shows how much QE the Fed and the Bank of England have done. The turquoise line at the bottom is how much QE the ECB have done. And that really illustrates an important point, which is not only is it the case that the ECB have, have come rather late to the party in terms of providing policy stimulus, but they've probably also not done it as aggressively as some of their other uh, peers around the world. So I think the danger with the ECB is that they're still not quite doing enough to keep the economy stimulated. And this chart on the right shows a forecast, the ECB's own forecast actually, of how quickly inflation in the euro area is going to get back to 2%, where 2% is the target that they're trying to achieve. And usually central banks set policy in order to gradually get inflation back to their target over, say, one or two years. It's quite revealing that the ECB, even on their own forecasts, haven't got inflation back to 2% over that horizon. So what we can probably expect to see over the next year or so is more stimulus from the ECB, even than they've committed to already, and that will probably be very positive for asset prices in Europe, just as it was a year or so ago when they first announced QE. Okay, the last thing I want to talk about is this so-called productivity puzzle, because stepping back from the detail of what's going on, there's a much bigger picture question, which is, are we ever going to really get back to the sorts of levels of growth that we used to enjoy? And, you know, I've said that growth rates are probably going to be a little bit lower, but is it possible that growth will just stagnate completely, rather like it has done in, in Japan? This is a chart, and again, apologies for being parochial here, but this is a chart of UK productivity since the start of the recession. And what it shows is in the grey line, which is the bottom one on the left-hand panel, we see that productivity since 2008, 2009, has effectively flatlined. And if you compare that line with the other three, which is how productivity has in the past recovered after a recession, typically it usually bounces back and grows quite, quite nicely to catch up the lost ground that has been lost during the recession. Why is it that productivity has stalled as badly as it has here in the UK, but there are similar stories in other countries, Europe, um, the US, has, has echoes of what happened in Japan where growth has stalled for, for, for many years. We, we've had the so-called lost decade in Japan. Are we gonna have a, a lost decade here in Europe? A lot of different theories about this. One is that the nature of the labor market is changing and there are more and more low-paid jobs, low-productivity jobs that are being brought into the economy, and that's one of the reasons why productivity is low. So that's a very pessimistic view. I think our view, which is probably the consensus, is that it's going to take a long time before productivity does pick up, but it, but it will do eventually. This is very much a legacy of, of the financial crisis. After a financial crisis, it just takes a long time to work off the, the excesses that have been built up in the, in the preceding years. And I think this is a similar thing that's going on here. So the consequence of all that for the UK, like the US, we're now in a position where interest rates are just about on the point of starting to go up again, back to this new normal, which will be lower. But as the chart on the right shows, this chart shows actual interest rates and expected interest rates according to financial markets. So the two dotted lines on the right hand side going upwards show that interest rates are expected to go up probably at the beginning of next year for the UK and the euro area. But for Japan and Europe, we really can't expect to see interest rates going up anytime soon. So this low interest rate, low return environment is one that we're gonna have to live with for some time. And it's worth, it's worth reminding ourselves what that means, this low return environment, because as investors, this is something that we, we're going to have to live with. Returns are going to be lower than they have been in the past. Of course, many investors will be tempted in a low return environment to try and reach for higher yield by maybe investing in high, high yield uh, investments or emerging market bonds which have better returns or 
long duration bonds which have better returns. All of these are strategies which are ways of, of eking out higher returns. But of course, all of those strategies involve taking on more risk. And it's, it's a truth that's always been there. Higher return, higher re return comes with higher risk, but there are downsides to that strategy as well. So in many ways, this lower return environment means that as investors, in order to achieve our goals in the long term, we either have to accept slightly lower returns or save slightly more in order to achieve them. It's a tough message, but I'm an economist. That's, that's what I do. I'm gloomy. What, what more can you expect? Um, so I'm going to stop there. Um, I think this presentation that I've been whizzing through quite quickly today uh, is going to be sent out to you afterwards. And so some of the slides you can look at in more detail. And this final slide, which I wouldn't expect you to be able to read from back there, gives you a kind of potted summary of, of what, what I think is going to happen to the global economy going forward. Um, very happy to, to take questions personally afterwards, but um, thank you very much indeed for listening and, um, and good luck in your, your global investment uh, quest. Thank you very much. Hei, góðan daginn allsömul. Rosalega gaman að sjá hversu vel er mættingar til okkar á þennan fundum um fjárfestingar án hafta. Ég heiti Kjartans Mári Höskuldsson og er fórstöðum að ráðgjafar og þjónustu hjá Vaffi B. Og regluverðurinn minn ráðlaði mér að byrja á því að segja ykkur að það er ekkert sem ég segi í dag er, er ráðgjöf. Ég er bara að gefa ykkur almennar upplýsingar um þetta allt saman. Og það er mjög skemmtilegt finnst mér að standa hérna í bullandi gjaldirishöftum og flytja ykkur þetta erindi sem að heiti fjárfestingar án hafta. E, fyrsta spurningin sem að mig langar til að svara er af hverju erum við að bjóða til þessa fundar í dag? Af hverju þessi tímasetning? Jú, hún virðist nú vera nokkuð góð með að við fréttirnar sem við fengum í gerkvöldi og, og í nótt af, af stórum skrefum sem við erum að stíga. En það er aðtiklisvert að horfa á þann viðstúning sem hefur orðið á okkar landi síðan að gjaldrinsöftin voru sett á hér árið 2008. E, þessi mynd sýnir ykkur viðskipta jöfnuðin eða viðskipta ójöfnuðin í rauninni fram að árinu 2008 og þetta er glæsileg mynd sem ég fekk lánaði hjá, hjá félagum mínum í greiningu Íslandsbanka en e, það sem að hún sýnir náttúrulega mjög, mjög skýrt er þessi stóra breyting sem að hefur orðið á, á viðskipta jöfnuði og á sama tíma meðan við höfum verið að skila í raunni afgangi að þá hefur raungengi krónunar verið að styrkjast um, og þetta hefur gert seðlabankanum okkar kleift að vera að bæta í sín, sín gjaldirisforða og gjörbreyta stöðunni þar frá því sem hún var uh, við uh, fjármálarhunnið þegar að nánast engin gjaldirisforði var til á landinu óskuldsettur að um, krónan er að styrkjast á þessum sama tíma og, og við erum að safna upp gjaldir í, í hérna, e, forðanum okkar og, og ákveðin gjaldirishöfnin í hagkerfinu öllu. Þannig að það, er, það hefur mjög margt gerst og við erum búin að greiða niður skuldir. Þarna sjáuði litla mynd sem að sýnir skuldir heimilana, hvernig þær hafa verið að lækka aftur eftir, eftir hátind á árinu 2010. Uh, aukin kaupmáttur vissulega hefur margt gerst í því undanfarinn misseri sem að þýðir það er meiri uh, þörf fyrir sparnað sem þýðir meiri áhugi fyrir sparnaði við finnum það mjög vel hjá Vaffi B sem að stöndum fyrir fræðslufundum eins og þessum uh, ansi oft að uh, það er nánast fullt út úr dýrum á hverjum einasta fundi uh, og það er vegna þess að það er fullt af fólki sem að er komin, uh, komið í þá stöðu að vilja og geta sparað. Uh, af hverju erlendar fjárfestingar? Uh, ef við horfum á þetta svona í grunnin, að þá, er, þá erum við að spara til þess að fjármagna neyslu í framtíðinni og núverandi neysla okkar innkaupa karfan á Íslandi er um það bil 40% innfluttar vörur. 40% íslenskar vörur og 20% sem, að má, uh, sem tengist beint húsnæði. Og auðvitað er skinnsamlegt að 
að fjárfesta og spara til að, til að verja eða fjármagna neysluna í framtíðinni og þetta þurfum við svolítið öll að hugsa um hvert, hvert fyrir okkur. Mörg erum við náttúrulega flest greiðu við í lífverisjóð, mörg greiðu við í seringna lífverisjóð og þarna eigu við einhvern erlendan sparnað í langflestum tilfellum. Uh, ef að við erum að spara okkur fyrir sumarbústað á þingvöllum er kannski óþarfi að fjárfesta mikið í erlendum hlutabrýjamörkuðum til þess en þarna kemur svolítið þessi persónlegi vinkillinn og við kvetjum náttúrulega alla til þess að fara í gegnum sín markmið með, með sparnaðinum og þetta tengist ekki bara markmiðunum heldur tengist líka þeirri áhættu sem að við erum tilbúin til að taka með okkar sparnað. Um, það er skjöldið skemmtilegt að bera svona einstaklingshliðina saman við lífverisjóðarhliðina. Lífverisjóður er auðvitað að fjárfesta til þess að verja neyslu mjög margra einstaklinga í framtíðinni. Þannig að þeir þurfa svolítið að hugsa um innkaupakörfuna og um, þannig að lífverisjóðinir hafa reynt að, reynt að hérna, stilla og vilja helst hafa það þannig að, að 35-40 prósent af þeirra eignum séu séu erlendis, en ef við skoðum hins vegar stöðuna eins og það er í, í árslok 2014 þá voru um uh, 22% af eignum þeirra í erlendum fjárfestingum. Um, þetta hefur aðeins aukist, eins og Elín nefndi áðan að þá hafa þeir fjárfest fyrir, uh, fyrir einhverja miljarða á þessu ári verða alls um tíu, en það er samt ljóst að, að lífverisjóðnir eru ennþá tölvert undirvegtaðir í erlendum verðbrefum með að við það sem þeir, það sem þeir uh, vilja og eru með á svona langtíma uh, takmarkinu. Um, það er það líka svolítið áhugavert að hugsa af hverju höfum við aðalega fjárfest á Íslandi hinga til. Auðvitað hafa verið gjaldrisöft síðan 2008, það er nú ekkert mikið að ræða það. En hérna, hins vegar er og kannski stærri, stærri skýring er þessi vaxtamunnur við útlönd sem að sögulega hefur verið mjög hár á Íslandi. Vextir á Íslandi í dag, það fer eftir í hvernig við teljum, ef við horfum bara á, á vextir á ríkiskuldabrifum, 5,4 til 5,8 prósent, eitthvað svo leiðis, meðan við erum að horfa á vexti erlendis frá mínus 0,7 og upp í kannski 1,75. Hérna sjáið þið vaksta rófin, það er auðvitað stór ákvörðun að velja það að fara með sinn sparnað úr úr hávaxta umhverfi eins og Íslandi þar sem að við getum fengið þetta í kringum 5% vexti á áhættu litlar fjárfestingar eins og ríkisbrefu og, og innlán og auðvitað tölvert hærri þegar við erum komin í hærri áhættu eins og í hlutabrefunum og að fara inn í, inn í þetta lávaxta umhverfi og það er kannski staðreyndin er sú og, og mögulega afleiðing af þessu að þær erlendu fjárfestingar sem við höfum séð frá innlendum fjárfestum eru aðalega í hlutabrefum Íslendingum þykja þessar tölur á bilinu 0-2% í ávöxtun ekkert sérstaklega spennandi. Um, Verðtryggingin hún er auðvitað stór partur í þessu. Við þar náum við að verja okkur fyrir, fyrir gengisfalli uh, íslensku krónunar. Og uh, auðvitað hefur, hefur frambóð verðtryðir að breyfa á Íslandi minkað þörfina fyrir, fyrir erlendar fjárfestingar. En nú er útgáfa á verðtriðum bréfum á undanhaldi og, og ljóst að það verður erfiðar að, að komast, í, komast í slíkar eignir í framtíðinni þannig að erlendu eignirnar eru orðnar ennþá mikilvægari kannski en, en við vorum að horfa á fyrir bara örfáum árum síðan. Það sem að skiptir eins vegar mjög miklu máli í sparnaðar uppbyggingu það er eigna dreifingin og þetta kannski er minn stærsti punktur hér í dag sem að ég myndi vilja óska að sem flestir færum með heim eftir, eftir þennan fund að eigna dreifing er algjört líkil atriði þegar að kemur að því ávaksta sparnað og eigna dreifing hún auðvitað þetta er svona kannski mikilvægasta leksían sem, að við, sem við höfum út úr, úr fjármálarunninu að þeir sem að voru með ásættanlega eigna dreifingu í sínu eignasafni fyrir hrun þeir komu þokkalega út úr, út úr þeim áföllum sem að dundu yfir þó að þau hefðu verið í rauninni ekki sér íslenskt fyrirbæri, við sáum eigna lækkanir á nánast öllum mörkuðum í heiminum. En um, þessi mynd er mjög dramatísk og hérna, ég vil svona sérstaklega taka það fram að hérna, hún er notið þarna til að koma þessum punkti til skila að í svona, svona hruni eins og varð hér á Íslandi, 
þá var í raun eignadreifingin og erlendu eignirnar það eina sem virkaði á móti sem að, sem að olli því að niðurstaðan var í slíkum eignasöfnum góð. Hins var er þetta svolítið ósangjöð, hérna, eh, ósangjöð tímalengd á myndinni þar sem að þetta hefur kaupöldin byggst upp mjög hérna, vel eftir hrun og hefur í rauninni, í rauninni þrefaldast. Eh, þó svo að þessi lína virðist vera heldur flöt þegar að svona hérna, þegar að þessi, þessi tímalengd er notuð. Um, aðeins með íslensku krónuna, hún er náttúrulega eitthvað sem að við þurfum að hafa alltaf á bak við eira þegar við erum að stilla upp okkar sparnaði. Um, hún sveiflast eins og allir gjaldmeilar, hún hins vegar sveiflast heldur meira, heldur en flestir gjaldmeilar. Og um, það sem að erlendu eignirnar gera í okkar eignasafni er að þær draga úr eða verri okkur fyrir neikvæðum áhrifum af, af gengislækkun. Um, hins vegar megum við ekki gleyma því heldur að þegar við setjum erlendar eignir inn í eignasafnið okkar, að þá aukast sveiflur í eignasafninu þegar vegna þess að venjulega horfum við á, á okkar eignasöfn mældi í íslenskum krónum. Og við þurfum að vera tilbúin í þetta líka og, og meðvituð um það að, að við horfum á, á sveiflur í eignasafninu ekki bara sem tengjast verðbreytingum á undirlíkjandi eignum heldur líka, heldur líka uh, krónurhefingunni. Um, Þessi mynd er, er svolítið, svolítið góð, þetta er líka, þetta er langur, tölvöld langur tími, þetta er t- frá ársbyrjun 2007, það sem að mér finnst svona mikilvægt að við fókusum á núna og hugsum um þegar að væntanlega mun, opna, mun opnast tækifæri fyrir okkur til þess að fara að kaupa erlend verðbrif og, og, og hérna, byggja upp sparnað erlendis, það er tímasetningin á mörkuðunum og eins og Peter mentu, myndist á áðan, þá hafa verið miklar sveiflur á erlendum mörkuðum. Og þegar við sjáum hérna lágildið á markanum í rauninni þar sem að, þar sem að verðin lækkuðu mest í fjármála kreppunni 2008. Þar var lokað fyrir fjárfestingar Íslendinga í erlendum verðbrifum. Þannig að þarna voru verðin í rauninni best, brefin voru ódýrist og þarna var öllu skelti lás og okkur var bannað að kaupa. Síðan hafa markaðirnir hækkað og hækkað og hækkað, sveiflast verulega, vitanlega, en þeir hafa hækkað við tíma, eins og, eins og erlendir verðbrefa markaðir gera svona á flestum löngum tímabilum. Og um, einhverjar þessum mörkuðum hafa þrefaldast á þessum tímum og núna megum við byrja fjárfesta aftur. Sem að þýðir að, að hérna, verð eru ekki lá, það er á reynu, og það er mjög mikilvægt að taka þessi skref uh, vandlega og varlega og setja sig í samband við og vinna þetta með uh, hérna, þeim sem annarkvort hafa sérþekkingu á þessum mörkuðum eða að, að, að fjárfesta tölverðum tíma í þetta sjálfur. Að þetta er ekki, hérna, það er ekki augljóst hvaða markað á að, á að velja, það er ekki augljóst hvernig, hvernig útlitið er framundan, eins og var mjög greinilegt á, á hérna, glærunum og í ræðunni hjá Peter, þannig að við skulum gerum þetta vel þegar við förum inn í þetta aftur. Um, aðeins til að sýna ykkur svona annað teika á hvernig við horfum á í eignastýringu um, hvar best er að fjárfesta á erlendum mörkuðum þetta er í rauninni uh, svona samantekt, alþjóðleg samantekt sem var gerð núna í september á sem sagt hjá 54 uh, risa stórum eignastýringaraðalum á alþjóðamarkaði um hvar þeir eru að setja eignirnar á hvaða hesta þeir eru að velja núna fyrir, fyrir næstu misseri Oftast eru þeir að taka ákvarðanir fyrir eitt til þrjú ár fram í tíman. Þannig að þetta er raunni bara stöðumynd sem sýnir hvar eru þeir að undirvikta, hvar eru þeir að yfirvikta og hvar eru þeir hlutlösir. Og þetta eru gríðarlega fjárhæðir sem að þetta eru, eru undir. Þannig að þetta gefur allavega nokkuð góða mynd af því hvernig ar, e, alþjóðlegir fjárfestar eru að, eru að skipulegja eignasöfn. Um, það sem er náttúrulega sláandi þarna er yfirvikta á hlutabrifin. Það er nánast Það eru nánast allir yfirviktaðir á, á, á hlutabrif, það er að segja það er engin undirviktaður á, á hlutabrif og hérna annað hvort eru menn, eru menn hlutlausir eða yfirviktaðir. Uh, það kemur ekkert óvart, skuldabrifin eru mikið undirviktuð sem að tengist aftur vaxtastíginu sem ég myndist á áðan. Það er ekki spennandi að vera yfirviktaður á, á skuldabrif sem að skilaði núll eða neikvæðum vöxtum. Hráverunar, þar er svartsýni undirvikt, fastegnirnar hlutlausar sem er nokkuð, nokkuð klassíst. Um, Ef við horfum á, á atfinnugreinaskiptinguna, að þá er hún mjög áhuga verið líka, vegna þess að hún sýnir okkur það að þær atfinnugreinar sem eru gjarnan sterkar í uppsveiflu eða svo kallaðir sóknargeirar, 
þetta eru, þetta eru þeir geirar sem að í rauninni breytast meira í verði en vísitalan að, 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 að jafnaði. Þegar að verðbreytingar verða á vísitölni þá eru sóknargeirarnir þeir sem að hreyfast meira sem þýðir að þú vilt vera yfirvigtaður þarna þegar að markaðir er að hækka. Upplýsingatæknin, iðnaður, fjármál uh, í yfirvigt og í undirvigt uh, varnargeirar eins og uh, hráfurur, fjarskipti, veitur og fleira. Þannig að þetta segir okkur sögu líka um, um hvernig, um hvernig fjárfestar eru að, eru að skipulegja eignasöfnin. Uh, landsvæðaskiptingin kemur ekkert mikið á óvart eftir, hérna, fyrir ykkur eftir erindið uh, frá, frá Peter. Uh, Evrópa er í yfirvigt og Japan er í yfirvigt en meiri svart sinni á kyrraafslöndin, bandaríkin og svo nýmarkaðina. Þess var mjög gaman að sjá að, að hérna, staðan á nýmörkuðum virðist svona almennt frekar vera að, að koma tilbaka eftir, eftir hérna, erfiðar. E, aðeins rétt, við erum að falla á tíma, þannig ég ætla að fara hratti við hennan síðasta hluta en hvet ykkur jafnframt til þess að, að tala við okkur uh, hjá VAFIB uh, í framaldinu, þið sem að hafi meiri áhuga á, á þessum hluta, hvernig er best fyrir hvern og einna fjárfesta og aftur kemur þarna Þarna erum við ekki að, að veita almenna fjárfestingarráðgjöf en þetta eru fyrst og fremst þrjár leiðir sem eru farnar e, fyrir okkur Íslendinga og þá er ég að horfa og tala um okkur sem einstaklinga þegar við viljum fjárfesta í erlendum verbrefum. Í fyrsta lagi er það að kaupa stök erlend verbref og oftast eru það hlutabref sem eru keift. Það, þetta er áhættu mesta leiðin, þarna þarftu að, að vera ofsalega viss um að veðja ekki á rangan hest, það getur verið mjög dýrt. E, við kvetjum, þá sem að fara þessa leið til þess að afla sér góðra gagna og, og vinna með, vinna með öflugu, öflugum ráðgjöfum eða, eða hérna, sérfræðingum í þessu því að þetta er, þetta er, þetta er vandasamt. E, önnur leiðin er, er leið sem að mjög oft er farin sem er að kaupa fjárfesta í verðbrefasjóðum sem að eru að dreifa áhættunni og eignunum með því að, að velja stök verðbref inn, inn í sjóðina. Og e, þetta er fín leið e, Oft er hún, oft mælum við kannski sérstaklega með þessari leið þegar um vísitölusjóð er að ræða, þá eru mjög margir, mar, margar eignir undir og áhættunni er vel dreift. Þriðja leiðin er svo að fara sjóða sjóða leiðina sem er að fjárfesta í sjóði sem að velur svo bestu sjóðastýringa fyrirtækin til þess að, til þess að stýra, stýra eignunum. Og þetta er svo leið sem að við er, á Íslandi erum að fara hvað mest. Uh, Hér erum við með sjóð sem heitir Heimsafnið sem að þið getið kynnt ykkur nánar inn á, inn á heimasíðu VAFIB. Þetta er sjóðasjóður sem að fjárfestir í erlendum verðbrefum. Þar eru stærstu eignirnar hjá Vangard, einnfallega vegna þess að þær eru, þetta eru hágeða eignir á, á, hérna, á, sem að fjárfesta á mjög hagkvæman hátt og dreifa eignasafninu verulega vel. Uh, við erum með einkasöfnin. Þetta er tæknir aðeins að stríða mér, það vantar einhverjar myndin, myndir inn á þessar glærur en, en hérna, allar upplýsingar eru aðgengilegar inn á, inn á vafibjö.is. Um, eignasöfnin eru góð leið til þess að, til þess að dreifa sparnaði sínum bæði á milli sem sagt landa og eignaflokka. Og það sem að við kannski kvetjum, kvetjum fólk til að skoða eignasöfnin sérstaklega vel er vegna þess að þar er boðið upp á marga flokka af áhættu Þannig að við erum með allt frá mjög áhættu litlum söfnum sem að fjárfesta einungis í, í skuldabrefum og innlánum og, og slíkum öruggum eignum og svo yfir í áhættu meiri, meiri sjóði sem eru að kaupa eh, af miklu leiti hlutabref og þá bæði innlend og erlend. E, fyrir þá sem að eru svo með stærri eignasöfn og þurfa meiri þjónustu að þá er auðvitað engabanka þjónusta eitthvað sem að, sem að við mælum með þegar um er að ræða sem tölverar fjárhæðir Þar erum við með persónulega nálgun á, á hvern og einn viðskiptavinn þar sem að viðskiptastjóri fer yfir markmið, eignasöfn, aldur, fjölskyldu, hægi og svo framvegis og í sameiningu er svo fundin besta leiðin til þess að stilla sparnaðanum upp til framtíðar. Ég ætla að byggjast afsökunar, ég stala af ykkur fjórum mínútum en takk kjærlega fyrir komin og eigið góðan dag.